、目閉じてください。こんにちは、ボブさん、どうぞ。失礼します。はい、久しぶりですね。はい。はい、気をつけて。はい、じゃ、こちらのスリッパ。お願いします。はい、じゃ、ご部屋ご案内いたします。はい、はい、こちらどうぞ。可愛いですね、スリッパ。はい。今日お疲れですね。はい。はい。そしたら、こちらの、今日フェイシャルですので。はい。はい。で、こちらで、あの。こう着替えて、はい、でここから、はい、お布団の中に入って仰向けになってください。はい、はいはい、外でお待ちしております。はい、またご来店いただきありがとうございます。今日はまたなんかあの一番お疲れてるところありますか？はい、あの目が結構疲れてます。はい。なんか睡眠時間が少なくて。目が,疲れていてうん、目が疲れて、あとあの運転もよくするので、首、首とかよく、はい、と首がよく疲れるんですよ。うんうんうん、頭皮は、あ少し硬いですね。わかりました。肩も少しありますね。で、えっとお顔全体的に少しむくみが出てるので。むくみも改善しましょうか。はい、今日うちのあの水牛のあの素材で作ったのあのカッサの板で、はい。はい、で今日の施術をや,やらせていただきます、はい。はい。まず今日の気分はいかがでしょうか。気分は、うん、疲れてるね。疲れてます、はい。うん、少し暗い感じあります。<笑>そしたら。あのオレンジで一回気分を上がりましょうか。はい。じゃあオレンジ色の。はい。はい、目閉じてください。深呼吸を私の言う通りをあの深呼吸してください。はい、気分上がりましょう。はい。ストレス発散しましょう。はい、もう一回吸ってください。はい、ストレスを解放
しましょう。もう一回吸ってください。はい、すべて嫌なことを。気分になりましょう。はい、先日スタートいたしますね。はい、吸ってください。はい、ストレスを。そしたら頭の傘を先にやらせていただきます。うん、ここの辺ちょっと痛い感じですね。はい、はい、ここは肝臓と胆のデトックス。はい、ああ、ちょっと辛い感じですね。はい、ちょっと優しくを溶かしていきます。最近すごい疲れてるんですね。ここは。肝臓のデトックスはちょっと悪いので。だからちょっと詰まってて少し痛いですね。<咳>なんか血,、うん、血が詰まってるんですか。そうですね。血っていうか血管の中のそうあの血流が悪くなってますね。おお痛いですね。少しでやります。ここからはすごい。首に疲れてつ,つながってますので、はい、まずここをほぐしていきます。で首も。カッサっていやめっちゃ痛いですね、うん、こ,れこれ普通ですかみんなはい張ってますのでまずカッサってあの痛いところを探すんですよ探してそこ痛いところは詰まってるので、はい、そこを溶かして流しますその最後にはすごくすっきりになりますので、はい、ちょっと我慢がありますね結構張ってます。一
を取るのは手かな。左はと右ちょっと違いますので痛みは右のだけ詰まってる人もいるし両方詰まってます人もいます、はい、おー痛い<笑>痛いですね<笑>右の方がでも痛かったですあ、そうですね右集中目とかあの肩とか腕とか集中使う人もいますのでそしたら真ん中に真ん中の傘がきますね徳さん疲れてすぎますね真ん中の頭脈と膀胱結膜を重ね流していきます。うん、痛いですね。重ねてポカポカになってきたら。つまり頭皮温かくなってきたら教えてください。はいうん、温かくなったということで血流はあのここを流れたのでそこがカッサなやらなくても大丈夫ですので。温、はい、かくなりました。はい。うん、膀胱経絡と頭脈は少し詰まってるので体の,あの陰陽バランスは少し崩れてますね普段太陽浴びますか太陽浴びるの時間があんまり室内の方が多いですか仕事あるのあああいや外結構いますよいます<笑>、うんね、なるべくあの散歩とか朝の太陽を浴びた方が、はい、体の,あの容器をもらって体のパワーになります、はい、おおここ詰まってる痛いですねはい、はい、あここも詰まってますのでだってあの全体とかやるじゃなくちょっと詰まるところを探しますので探してそこを流しますはい流したらあここの詰まりすごいめちゃめちゃですね<笑>はいちょっと我慢してくださいツボを一個ずつ刺激していきます目疲れてるのでこれから目のマッサージをさせていただきます。
風に当たるとちょっと涙とかは出ますかはい、うん、ありますよね、はい、それはなんでですかあの涙がたまに出るときうん、肝臓がつられてる光に当たるとそうですねそれは肝臓が疲れて、はいえっと、肝臓って血の作りと血の貯蔵の機能ですので、うんはい、肝臓疲れると目に配るあの血液が足りないから目がやっぱりあの血流が悪くなっちゃってそういろいろ症状出てきますね。うんでは、いろんな漢方を。あの、入れて作ったの、専用フェイシャルのオイルです。火災用に、あの、すごくいいオイルなんで漢方ってどこで手に入れるんですか。中国にしかないものですか。すはい、そうですね。中国で。あの。漢方の。会社で頼んで作ってくれてる。うちの頭の漢方油も。同じところで。作ってもらいます。普段ホップさん自分で目疲れるときに。ここの三軸を押せば。かなり目の,あの,あの痛み楽になりますので自分でも押してくださいね、はい、こことここですね。
こう押すとかなりいい気分になりますはい、はい、ここは目のたるみ結構改善されます、はい、ここは頭痛目の痛いとかを結構良くなりますはい、さっきの言ったあ目疲れる時にたまに光に反応して涙も出る症状はここを押せば結構良くなりますのでああ痛いですですね、はい、はい、もう一つツボをここにあります左目からいきますねツボとツボの間の経絡を流してます、うん、少し赤みも出ることは痛いですね、はい目のデトックスしてますよ、はい、かなり目すっきりしちょっと近くね、私も近い取った方が、うん。うん、ここ肝臓と胆のですね。周りがありますあ,あー来ますねはいそうそうそうそうそうここを流せば
右目集中的に使っているんですね。右目の方が、あの、詰まってます色になってきてあの目の血流がすごい良くなってきました、はいうん、ここ暖かくなってないですかはい、なりましたうんめっちゃ嫌な痛みですねうん顔の痛みが<笑>、はい、男性はあまり顔をやらないので女性すごいですねそう、実は<笑>実は男性も顔を絶対やった方がいいですねすごいおすすめなコースですあ頭皮のカッサ、目のカッサと前顔のカッサは全部やってるのでですので、耳のツボをちょっと刺激していきます。ツボです。<笑>ちょっと痛いですね。
耳が痛いですね、はい今度、うん、痛いけど気持ちいい、ねうん、ここは疲労の筋肉ですので、はいはい、よく,痛くないです、ね、ここソフトカッサーです。
顔の傘もちょっと詰まるところは少し痛いですね。このむくみはここから取れますね。わあ、すごい。こ
通じてますのでここを詰まったら結構痛いですね、うん、腕のとこですか<笑>うんそうですここから 2, 2本の経絡はここに流していきますねで普段ねここリンパもいっぱい集まるところなんですのでで目のお吸しますので目のところは塗りませんのでやっていきますね。ビタミンローズですので、はい、ビタミンたくさん入ってますね。あ、大丈夫ですよ。リラックスして。<笑>大丈夫です。あの鼻で鼻緊張しないで、ね、そう
鼻で呼吸してくださいそうそうそう,そう大丈夫ですよ唇も栄養をたっぷり入りますじゃ目のところは暖かく感じていきますのでこれは中国の伝統的なお灸なんです、はいはい、目の疲れとかさっきあの言った目の奥が痛いとか目の血流悪いとか目のクマとかにはすごくよくなりますのでこれでパクッと一緒にやっていきますね。いいですね。でもあの内臓系の反射区いっぱいあるので手のマッサージすると内臓系も元気になってもらいます。
最後落ち着くことになりますのでお腹のマッサージ。はい、この熱を感じて一人肌になりましたね素敵なヒゲですね<笑>お肌も明るくになりましたのででちょっと化粧水とクリームをつけてで終わりになりますねうん確かに目は。涙出ますね、うん、で今目開けてみて大丈夫かうん、見たんでですねはい、いいですかうん、はい修正つけながらも酸素も浴びてるのでお肌すごいトーンは上がりますね。
がとうございましたすごいお顔ねみずみずしくなりましたね乾燥でしたけどすごい乾燥改善できましたお疲れ取れたでしょうか<笑>、はい、ありがとうございます終わりますいはいはい、ホープさん、今日はありがとうございました。したえお茶どうぞ、うちのあの手作りの三枚タンです、うん。はい、これはあの夏におすすめの。お飲み物です。全部漢方で作ってるので、はい、あのお体落ち着くと。夏べ、バテとか、あの胃の消化良くない人。はこれすごいおすすめです。いかがでしょうか。えー、あ美味しい。これ漢方でこんなにで、はい、甘さが出るんですか。そうですね。で蜂蜜です。あ蜂蜜の、うん。こういうのパッケージで、うん、梅とかで作ったの。あのえー、そうあのそうです、ね、お夏おすすめのスープです、うん。すごいですね。いろんなものに使えるんですね。うん、漢方はい、そうです。ありがとうございます。うますうん、今日の施術いかがでしたか。とても良かったです。あの、うんね、目の使いも取れたし、なんかあと顔のなんか一人、うんうん、しましたね。はい、柔らかくなってなんか血の流れが良くなった気がします。はい、すごいあのやっぱりあの詰まったりしましたので、はい、流れました。はい。あと,あとなんか顔の上になんか置いたじゃないですか。はいうん、その後にそうですね。目のお灸。はい。うん、あとなんか、うんうん、鼻からなんか。うんはい、ちょっとなんだろうあれ、うん、アロマの匂いですか、はい、あ,あ,れあれも良かったですちょっと鼻の中痛かったですけど、うんあのうん、通りましたはいそうねアロマってあの香りがあるので香りは人の,あの穴あるところを通るから、はいはい、なので詰まると結構あのつ詰まりを取れるんですねはいうん、風邪ちょっとひいたりとかアロマでもすごく効果的できますから、はい、ぜひやってみてください自分で、はいはい、あ,れあれも漢方使ってるんですよね、うんあのうん、け煙のやつはあ,あれはお灸ですあ、うん、あの中国を伝統的なあのやり方ですけど目の周り血流悪くなったらあのお灸でやると血流すごく良くなりますうん、目の疲れあとはあの眠りがすごい浅い人寝れない人はあのお灸をやるとすごく寝れますあの冷え症の人とか、はいうんうん、落ち着きますねはい<笑>そうですね小川さんがこの仕事を始めるなんかきっかけとかあります、うんきっかけと聞かれましたね。あの実は私15年前はあのこの仕事ではなく他の仕事でした。あの実は中学校であの先生やりました。うん、で4年やってきてすごく自分の体があの肩首と腰全部悪くなってすごくたら体の調子悪くなったんで、はい、あのまあ生活習慣もあるだろうと思ってで仕事をチェンジあの時はすごいパソコン使います、うん、目の疲れもすごいし、はい、もうこの,し、うん、この仕事はやっぱできないなと思ってで仕事チェンジのきっかけでしたでそうそうそうそれで何をしようかなと。健康は一番やられたので健康の仕事をしたいなとずっと思ってましたうんそうですねはいじゃあ経験としてはもううんそうですねその後は日本に留学来て、はい、日本の美容法を勉強しました
、はい、美容学校を通って、はい、そう通って勉強して、うん、そうですね結構あのその後は中国戻ってあの、まあ、スキンケアイコールスキンケアの方はすごく日本はいいと思って化粧品もよくて日本に来たんで。うんけどあの中国戻って何年仕事もしましたけどあの私働いてる中国のお店はあの中国のやり方注意学を使ってその知識を使って人に施術することですね。でそれもあの学,び学びながらで日本のとミックスしてで今のやり方になってます。うん、そうなぜ中医学の方があのすごくあのいいと感じたのがやっぱり人って徐々に年齢をとともにあの体の問題出てきますね、はいえー、と美容ではなく健康の方の,あの需要がなってきて中国も同じ状態ですので、はい、私はぜひこの中医学の知識をあの使ってるの施術法は傘とかカッピングとかツボと計楽とかの知識を使ってあの日本で広がったいの気持ちがすごいあのいっぱいでで日本に戻ってきました6年前ですはい日本戻って6年前自分で起業してあの会社設立してお店まで作って。でこ,これでやっていきたいですとずっと、はい、あの強い根性ですね、はい、これは人た,あのたくさんあの問題体の問題をあの解決してあげたいと問題つまりあの病気ではなく予防効果と、はい、あと疲れの,あの体の不調。不調はいいっぱい出るんですね、はい、あの実はそういう不調出たら薬ではなくあの私たちの注意学のこのツボと計画の施術で結構良くなりますので,、はい、でだから頭の漢方の施術とあの体のツボとかの計画マッサージとかで、うん、あのちゃんと結果出てるから。いっぱいお客さんがあのすごい感謝してくれたんで、うん、あすごくやりがいになりました、うん、ずっとこのままで頑張っていきたいし、うんうん、はいそうですね,いいですね、はい、この仕事をやってて、はい、楽しいんです、ね、すごく楽しいです一番楽しいはやっぱりお客さん誠実後ホフさんみたいにあのすごい継がれてきましたあの時に終わったらおーすごいすっきりしましたって言われる時に一番あの私が癒される、はい、一番あの嬉しいあのもっと頑張れると思って、はい、だから続けられる理由はうちのお客様たちですね、はい、あのそ,うそういうあの精神面というか、はいうん、とこのまま頑張っていきたいですね。はいうん、なんか将来的に、うんあの治療方法で何か加えていきたい方法、うんね、とかありますかそれとも、うん、あのこれからも注意学今勉強もあの実はあの注意大学のレッスンも受けてるのであ,のあれを勉強しながらあの将来的にもあの人の体質に対してあの私はその体の需要効果の漢方のあのなんかレシピとかあとは薬膳料理とか、はい、あの健康系の方の出せるように頑張りたいなとお客さんの施術して家でケアをあのできるように頑張ってます、はいあのはい、とても注意学をすごくいいのでみんなあの多少でも少し,少しでも勉強してほしいですね。はいあのやっぱお客さんを施術中にもあのちょっと理論あの知識も伝えながらあの教えてるんですけどお客様も興味ある人いっぱいいます。はいはい、ちょっと質問、ねうん、戻っちゃうんですけど中、はい、なんかあの学校の先生だったって言ったじゃないですか。うんはい
どういう先生でしたかあの医学とか。医学ではなく、生物です。<笑>バイオレジー。うん、だから、こう、なんか関係あ。ああ、そうですね。細胞とかの、うん、はい、そっちの方の理、理系ですね。はい、うん、大好きです。<笑>そう、なので、今はこれ勉強をすごく楽しくしてます。はい、うん、で、この知識を美容に利用したいので。実は中医学をあの勉強をあのしてからあのなんだろうあの中医は美人ですよなぜ美人っていうことはあの中医学はあの全部内臓系の,あの話ですのでそう内臓はあの顔に現れるんですよ、はい、内臓の元気がどうか。だから顔を見るだけで内臓系の元気が結構わかるんです。だからあの内臓系のあの元気をさせるやり方じゃないですか。はい、ここをだけを健健康的にしてあげれば顔をちゃんと美人になります。うん、そう,、ね、そう美人ってつまり血色いいの顔になりますね。はい、うん。あれは私の一番やりがいかなとあの何があったら病院ではなくあのこういう、うんあのね、あの要望というかこういう医学,医学の知識を注意医学の知識を使って美容法にあのなるのやり方で、うんうん、それで問題の,あの予,防予防の。病気の予防は一番ですね。予防医学、あと心理医学、はい、あのお客様とおしゃべりもすごく楽しいですので、はい、あの心理問題も結構お客さんストレス発散ができるように話も楽しいあの感じてるので、一番しゃべりたいですね。はい。はい、ストップです。はい。あの、ありがとうございます。あの。中国語はどのように勉強されたんですか。うん、すごいなんか。日本語。あ、日本語。<笑><笑>えっとありがとうございます。日本語本当になんかすごい上手なんですけど、はい、特にあのすごい難しい言葉も使,、うん、使ってるし、どのように勉強されたんですか。いやある日本語は言われると私一番感謝なのはうちのお客様たちです。はい、やっぱりあの言葉って。喋るんですよ。使う、使うほど上手くなるんですね。そう、私一応あのあの先生やったことがあるので、うん、言葉の先生ではなくね、あの勉強したものをすぐ使えるのが一番勉強になりますね。はい、私あのうちのお客様は基本的 99% あのに日本人の。方でですすのであのみんんなすごいい喋るんじゃないですかそう一応日本語学校1年通ってあの、まあ、レベルは1級取ったんですけどその後は喋れないと忘れるから、はいうん、でしゃこの仕事してあの6年前戻った時に実はレベルあるけど喋るのもあまり喋れなかったんですよ。本当はで6年前お客さんが徐々にしゃべるからこっちも対応しなきゃいけないのであのお客さんのおかげですごくしゃべれるようになりましたね。うんうん、で今でもお客さんと通じるのが一番大切なことですから、はいうん、やっぱりあの悩み分かってあげる、うん、じゃないと施術できないから。はい、そう,うちの施術ね基本的にあの、まあ、オーダーメイドみたいな感じですけど、はい、悩みに対して私のやり方変わるんです、はいうん、あの人と人の施術違うんですね、はい、それも中医学の理論ですね、はい、やっぱりあの弁償論辞っていう言葉ですねあの状況に合わせてやり方違います、はいうん、そう日本語はお客さんが一番助かったかなと感謝してます<笑>、はい。ありがとうございました。うん、とあの、うん、ここのあの
サービスって英語でも行ってるんですかそれとも日本語のみですかそうですねあの結構ねあのこの横浜は旅行地ですのでたま,にたまにもないけど最近増えてるんですけどアメリカとかスイスとかカナダとかあのヨーロッパのお客さん来てますね。そ,うそれ私はあの対応できるのがやっぱりちょっと旅行したことあって。旅行レベルの話はできます。うん、あの大体のあの感じなら大丈夫ですけど、うん、なんかわからなかったら辞書を使います。<笑>そういう感じで対応してますね。結構まあ喜んでもらいましたかなとは思ってますけど、まああの旅行も楽しみあのお客さんも。あのたまに写真とかあの動画とか撮ってくださいって言われるので、うんうん、そ,うそれとかは誠実に関しては言葉は大丈夫ですね。じゃあやっぱり外国の方来ても困らないんですね。困ることはないですね。うん、誠実は大丈夫です。はい。うんはい、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>またあの来ていただいてすごく嬉しいです。はいこちらこそありがとうございました、うん、あ,ありがとうございましたまたぜひあの次回カッピング、うん、とかを受けてほしいですはい、はい、ありがとうございます